ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒன்ஸ் அகேன் இட்ஸ் ஐ தமிழன் சரி நாலு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கிட்ட சேமரை கேட்டிருந்தாங்க கேம் டெவலப்பரை பற்றி போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நேற்று தென்ட்ரல் பாரதி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து கேம் டிசைனிங்கை பற்றி போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி கேம் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் எடுத்து இன்றைக்கி நான் அதை பற்றி தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் எனக்கு இந்த கேம் டெவலப்மெண்ட் ஃபீல்டில் வந்து ஆறு மாதம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஷூட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒரு காலேஜ் முடிஞ்ச புதுசில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் உங்ககிட்ட வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா டெய்லி செவன் ஓ நம்ம வந்து ட்விட்டில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம் ட்விச் டாட் டிவி ஸ்லாஷ் டிஏஎம்ஐ இசட் ஹெச் ஏஎன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்னோட யூடியூப் சாரி ட்விட் சேனலுக்கு வந்துக்கலாம் அங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைவாக என் கூட இன்டராக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேட்ஸ் பிங் செட் இட்ஸ் ஐ தமிழன் டெவலப்பர் ஸ்ட்ரீமர் இன்ஜினியர் அண்ட் ஹியர் வி கோ ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு கேம் டிசைனராக இருந்தாலும் சரி இல்லை கேம் டெவலப்பராக இருந்தாலும் சரி நமக்குன்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் தேவைப்படுது அது என்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேஷன் ஒரு கேமிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த ஒரு ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி பேஷன் இல்லாமல் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படி தானே ஸோ அதனால் கேமிங்க்கு ஒரு பேஷன் இல்லாமல் உங்களால் ஒரு கேம் டிசைனராகவோ இல்லை ஒரு கேம் டெவலப்பராகவோ ஆக முடியாது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு வெறி வேணும் கேமிங்க்கு மேலே ஒரு வெறி வேணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கேம் டெவலப்பராக இருந்துட்டு போங்க இல்லாட்டி வந்து ஒரு டிசைனராக இருந்துட்டு போங்க உங்களுக்கு முக்கியமான தேவையான விஷயங்கள் என்னன்னா டீம் ஒர்க் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஓகே ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பராக இருக்கவங்க வந்து டிசைன் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் ஃப்ளாஸ் விடலாம் அதே மாதிரி டிசைனராக இருக்கவங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் சுத்தமாகவே வரலாமல் இருக்கலாம் ஐ மீன் டிசைன் அந்த ஐ மீன் ப்ரோக்ராமிங் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் மற்றவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ப்ரோக்ராமராக இருந்தாலும் சரி ஐ மீன் இந்த கேம் டெவலப்பராக இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி ஒரு இண்டிபெண்டண்டான ஒரு கேம் டெவலப்பராக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தெரியும் எதில் நீங்கள் சரிப்பட்டு வருவீங்க எதில் நீங்கள் சரிப்பட்டு வரமாட்டீங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லை ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வேறு ஒருத்தவங்களை அப்ரோச் பண்ணி நான் வந்து டிசைனராக இருக்கேன் நீ எனக்கு வந்து டெவலப்பராக இருப்பி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோ அக்ரிமெண்ட் போட போட்டோ போட்டோ இல்லாட்டி ஒரு ஜென்டல்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்டோ எதோ ஒன்று போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க வித்தியாசமாக என்ன பண்ண நீங்க <laughs> இப்போ டிசைனர்ஸை பற்றி பார்த்துரும் டிசைனர்னு சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட டிசைன் ஒரு கேமை டிசைன் பண்ணுறது ஒன்று தான் ஒரு படத்தை எடுக்கிறது ஒரு டேரக்டர் படத்தை எடுக்கிறது ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு டூ டியோ த்ரீ டியோ நீங்கள் எந்த கேம் பண்ணுறீங்களோ அந்த என்ன சொல்கிறதுக்கு ஆர்டிஸ்டிக் சென்ஸ் வேணும் அண்ட் அந்த அனிமேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா ஸ்கில்ஸ் வேணும் அதாவது அந்த கேரக்டர் டிசைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆப்ஜெக்ட் டிசைன் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டோ டூ டி ஆப்ஜெக்ட் அந்த டிசைன் பண்ணுற அந்த ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் ஒரு டிசைனராக இருந்தால் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிரியேட்டிவ்னஸ் கிரியேட்டிவாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ராவன் பண பார்த்துருப்பீங்களா ராவனில் ஹார்ட்னு ஒரு பீஸ் இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா நான் இப்போ அதுக்குள்ள போக வரலாம் அந்த ஹார்ட் பீஸ் எக்ஸாக்ட் அங்கேருந்து காப்பி அடிச்சு எடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அயன்மனோட ஆர் கிரியேட்டர் தான் டிசைனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அடே வேற ஒரு பேர் தான் வச்சிருக்கீங்க பட் வேற ஒரு கான்செப்ட் தூக்கி இருக்கலாம்னு பார்த்தா இல்லவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு கான்செப்ட்ல அப்படியே ஆட்டையை போடுறது விட்டுட்டு கான்செப்டாக புதுசாக கிரியேட்டிவாக யோசிக்க வேண்டிய அந்த ஸ்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் சென்ஸ் அப்படின்னா என்ன இருந்தாவும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு கேரக்டரை எங்கே வேணாலும் ஃபைட் பண்ண விட்டுடலாம் அதாவது எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேரக்டர் வந்து ஹீரோவும் வில்லனும் வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட என்விரான்மெண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இடமா இருக்கும் அதாவது இப்போ தர்பார் படம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ தர்பாரோட கிளைமேக்ஸ் வந்து எங்கே ஃபைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல அந்த படம் ஆரம்பிச்சதோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் சீன் வச்சுருப்பா
கேம் டிசைனர் அதுக்கப்புறம் பொறுமை பொறுமையை பத்தி நான் சொல்லவே தேவையில்ல அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ கேம் டெவலப்பரை பத்தி பார்க்க போகிறோம் டெவலப்பர்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னன்னா நீங்கள் ஒரு சிசி பிளஸ் பிளஸ் ஆர் ஷீ ஷார்ப் நீங்கள் வந்து நல்லா டாமினேட் பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா வந்து மோஸ்ட் வந்து யூனிட்டியாக எடுத்திங்க அப்படின்னா அது ஷீ ஷார்ப்பில் தான் இது பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஐ ஃபோ காட் பட் மேபி வந்து சி ஷார்ப்பாக தான் இருக்கணும் இப்போ கூட அப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நல்ல ஒரு இப்படி ஊறி போனவராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரெக்யர்மெண்ட் ரெண்டாவதான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலான ஒரு ப்ரோக்ராமருக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் தெரியாம கூட சர்வே பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு கேம் டெவலப்பருக்கு அப்படி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அப்படின்னா இன் கேமில் நிறைய காம்பிட்டிஷனல் டாஸ்க் இருக்கும் நிறைய கேல்குலேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு மேக்ஸ் சுத்தமாக தெரியல இந்த இன்டெகிரேஷன் டெவலப் அந்த டிஃபரன்சியேஷன்லாம் அந்த காலத்தில் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டீச்சர் சொல்லிருப்பாங்க இதெல்லாம் உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னடா அது நம்ம வந்து காலேஜ் முடிச்சு நாலு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் வரைக்கும் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டிஃபரன்சியேஷன் யூஸ் பண்ணவே இல்லையே போய் சொல்லியிருப்போம் போல இருக்கு அந்த மேக்ஸ் வாத்தி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க இமேஜின் பண்ணிருப்பீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு ஒரு கேம் டெவலப்பருக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ மோஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக வர மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அல்காரிதம்ஸ் அல்காரிதம் டிஃபைன் அல்கரிதம் அல்கரிதம் இஸ் வேர்ட் யூஸ் பை அ டெவலப்பர் ஆர் அ ப்ரோக்ராமர் வென் ஹி டோன்ட் வாண்ட் யூ நோ வாட் ஹீ டன் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்பர் வந்து அவன் என்ன வேலையை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அவனுக்கு சொல்றதுக்கு விருப்பம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ ரோட் அண்ட் அல்காரிதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சப்பாய் சொல்லிடுவோம் ஸோ அல்காரிதம் சொல்லும்போது என்னன்னா நிறைய காம்பிட்டேஷனல் விஷயம் நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த டேரக்ஷனை பார்த்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அல்காரிதம் எழுதுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அல்காரிதம் எழுதுறதுல வந்து நீங்கள் என்னன்னா எஃபிஷியன்டாக இருக்கணும் அதாவது சர்ச் பண்ணுறதுக்கு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அல்காரிதம் எக்கச்சக்கமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அல்காரிதம் 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 யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அல்காரி